我是小安，今天我来到冰冻的房料。那我们今天来到这里，就是为了搭蓝比街友好。听说是一个瀑布列车，到火车当中可以看到很多超漂亮的风景，像是海啊、山啊，就会让你忘记所有的烦恼。开始这个影片之前，你要记得按赞、分享，当然要订阅。来外在干嘛？那我这里后面呢是蓝比一相关，我们要先来这边报道哦。好，走吧。哎呀，你好，你这里报道，请问您大名？啊，我是小安。哎，有的，来，这是您今天的这个啊车票跟资料。哎。这个是什么、啊？这个是用农村的明信片，我们在地点后串联了台东跟屏东。那这一次呢，这箱上面有十七家业者详细的介绍，哦、我们可以做 DIY、哦、打蓝皮、采果，各项的体验都在上面有详细的介绍哦。嗯原来大蓝皮借友好还可以体验在农村很好玩的活动，很棒哎！那我们就走吧。好，我们刚刚从蓝皮一相关走到一分钟就到了。我后面是蓝皮借友好的火车，哇！好美也好古典的缆车哎！我听说这是全台湾唯一的布谷列车，那我们就上车吧。哇，绿色的衣架，好古典的感觉，好棒哦！要你，要开心，要开心。哇，你差点赶不上哎！啊，对啊，很快就赶不上哎，累死我了。哎，这里有点风扇呢，太好了，而且好像窗户可以打开哎。重吗？从这里就可以看到风景，真的是很适合拍照哎。在这个车就会让你所有的烦恼就会忘记哦。这是原住民呢！啊，我先去看，走走走走走走。淮山的表演不是每天可以看到的，我真的好幸运，而且原住民都好善良啊。但是呢，我听说火车站还有一个更厉害的展览，我们去看吧。哇，这里好漂亮！哎哎，怎么又一到你了？好可怜哦，小安你好，这里是农村解忧车厢。啊、想要忘记烦恼，就要到农村来体验农村旅游哦
，太好了，因为我烦恼很多。那第一个你要跟我介绍是什么啊？我们这个电光社区是一个很有故事的一个社区，他们有一个很有特色的主礼炮的体验哦。真的吗？接下来还有就是我们的池上，池上农会做了一个稻米的一个观光工厂，金色丰收，把稻米的产销的历程做一个介绍，也衍生了很多白米的产品。那这个呢，糙米的杏仁饼可以让你吃吃看哦。那吃完饼干一定很口渴的成功镇农会呢，有推了这个木鳖果。那木鳖果呢，番茄的含量是茄红素的七十倍，还有维生素，俗称天堂来的果实，营养价值非常高。那有没有东西可以让我的皮肤变更美呢？有的，有的新农社区，哇，好厉害！哇，时间快到了，我们等一下要到台东站，我们还有更好的体验在等着你哦，还有更棒的体验，好期待哦 ！Go， 好走，好，我们现在到台马里站，这个火车会在月台停了五十分钟，旅客就可以下车去走一走，拍美照，好，走吧。哇，这是什么？这是刚刚店上做了很棒的体验吗？没错，我是农村解忧台东分店长，这是我们台东悠游农村最优质的农产品，每一家都很有特色哦。欢迎大家来到成功镇农会，那我们现在就是要介绍台湾原生种的木鳖果。那我们用木鳖果呢，做我们在地的体验活动，木鳖果的牛轧饼体验。除了木鳖果之外呢，我们还有成功在地的咖啡豆、鬼头刀鱼松，欢迎大家来成功玩。小安你好，我是普拉米农方，我的产品有五五的祝福小米，还有我们的仙子的花草茶、洛神茶包啊。在我们的体验当中呢，有十到十二月的洛神花季的桐花，三到五月的红米的制作桐花跟移花共舞的体验，七到八月的小米赶鸟季节。在这个体验当中呢，是我们这个除旧布新，意味着是小米的生长，一直到把小米送上餐桌的所有的体验，也有一个叫五五的祝福，这、就是我们一年四季的体验。我们再来。来自于台东县关山镇的卷粒米工厂，那我们主要在推行食米教育跟食米相关的体验课程。我们主要是带领学校的小朋友或是我们高龄长者一起进行米食和米食教育。那我们主要会以米黏土、米塑跟米饼干来做制作跟体验。有机会都可以来关山找我们一起来做食米教育哦。台东悠悠农村，好吃、好喝、好玩，太棒了！小安，除了台东，屏东的悠悠农村也很赞哦。哇，请看那边。哇，哦，那我过去看看哦。好，再麻烦你哦。拜拜。哇，小安你好。请问你是？我是农村解药屏东分店长。你好。我们在这边有介绍蓝皮解药号，在屏东这边悠悠农村的游程。在这里我们就可以看到屏东有什么好吃、好玩又好买的东西哦。你好，我们是来自大武山下的赤山社区。嗯，那我们农民种植的是金钻凤梨果，新的部分做成我们的洗木竹。那我们酵素的部分做成我们的洗面露。那果肉的部分变成了我们的果干。果酱，还有我们的饮品、野餐盒。哎，你好！哎，小安你好！我们是板寮的新农社区，帮我们介绍你们来搭蓝皮火车，可以顺便来游玩我们的渔村的新文化运动。那吃我们的龙胆石斑的一个大餐。好，那吃完以后，还可以购买我们用鱼鳞萃取的保养品。我们大概有六七种的保养品系列。我的老公会更爱我哦。是爱疗一八五盐山爱疗社区，那这是我们的黄金萃取纯露的沐浴露，手工的，这个舒缓膏，止痒。哇，真的，这都是我们的黄金所做出来的产品哦。你可以试一下，搓搓它的味道。哇，好香哦！小安，你怎么还在这？蓝皮姐又要又开了。下一个点，我要带你到一个私房秘境哦，一个秘境哦，是的，快走快走快走快走快走！嘿，我们已经到台东。
。但是这里是哪里呀、啊？店长，小安，你这里就是我要介绍给你的私房秘境——好食果子。我是佩莹，欢迎来到好吃果子的世家农场。我们这边啊，台东最有名的就是世家喽。世家是我们台东最具特色的水果，因为我们台东的土质啊，还有气候都非常适合世家的生长。老板，这个是什么？这个就是我们果园里面的凤梨世家。那为什么要放这个袋子呢？哦，因为我们要防虫，所以我们的水果基本上都会用纸袋来保护。我们每年十月份的时候，就大概是凤梨世家要套袋的时候，这时候如果客人来，我们也可以让他体验一下农夫在田里面在做什么。嗯、来穿衣服咯，要不然会变冷啊。好。做完了，好好玩呢！大家可以来好吃果汁体验看看哦。那等等，我就要带你们去吃好吃的世家下午茶喽、啊！太好了，我们的世家下午茶准备好了。那配饮这些是什么啊？这是我们把我们农场种植的水果结合台东的特色产物一起做的料理哦。嗯、其中最特别的就是我们的凤梨世家，但是我们把它拿下去炸，哦、搭配意式鸡肉，吃起来酥酥酸酸,酸甜甜的。那我们就来试试看吧。嗯、Cheers！ Oh my god！ 真的很好吃哎、嗯，没有吃过释家用炸的吗？对啊，我问一个问题，里面有籽吗？有。我刚刚想说有一个硬硬的东西，你要把它吞下去。<笑>那我一定要给你推荐的就是我们这一款世家的鲜奶酪，上面搭配着我们世家的果泥，吃起来味道是非常特别的。哇哇哇，好好吃哦！我很喜欢这种甜点呢。你可以搭配下面的奶酪一起吃，它的口感会更丰富啊，就是有一种布丁的感觉，鲜奶布丁的感觉。嗯嗯。小安，你不是说要减肥吗？明天减肥啊！<笑>不吃这个也很可惜，好不好？<笑>哦，这个真的太好吃了！谢托布。哦，刚刚吃完了，好饱，真的很满足哎。那吃完了，我们现在要动手了。那老板，陪我们今天要做什么 DIY 呢？嗯、台东最有名的水果就是释迦了、哦，所以我们今天要来做释迦钥匙圈。DIY 喽，首先我们就先选一个你喜欢的形状的释迦，那这些都是我们释迦小果实。那我觉得我挑这个吧，看起来很好吃。<笑>下一个步骤是要放颜色嘛？颜色，我做蕊丝的过期的颜色，可以可以可以。可以可以就这个很好玩，因为我很喜欢 art， 就是自己做 DIY 啊。Oh. 那接下来吹干做就可以上第二层的原料啊。哎、欸，那我们登那个的时候还有小午餐吗？你饿了吗？随时都会很饿哦。哎<笑>、欸，有了，呜、哦，不做吧。好，现在要到处都放红色的。哇，各位做好了，你们看我的瑞士国旗是假钥匙圈哦，超可爱哦。那我觉得今天在悠悠农村超好玩了，体验了好玩的活动。如果你们喜欢今天的影片，要记得订阅来外在干嘛，按赞留言。那留言的人可以抽到老板要送给你们的礼物哦。我是瑞士小安，下次见，拜拜。悠悠农村，在啦！